എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തത് അതിലെ കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി വൈവിധ്യവും കൃഷിയും എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദ ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ കേരള ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള കാൻ ബി ഫിസിയോഗ്രഫിക്കലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണവ ഹൈ ലാൻഡ് മലനാട് മിഡ് ലാൻഡ് ഇടനാട് ലോ ലാൻഡ് തീരപ്രദേശം കൂട്ടുകാർ ഈ ഭൂപടം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇതിൽ മൂന്ന് കളറിലായി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് മലനാട് പച്ച നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇടനാട് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് തീരപ്രദേശം ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ഇൻ ഹൈലാൻഡ് കാർഷിക വിളകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഏതെല്ലാം ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങളാണ് മലനാട്ടിലുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയാണ് അബൻഡൻ റെയിൻഫോൾ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴ വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് സോയിൽ നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണ് ഇതെല്ലാമാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി മലനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ മലനാട് പ്രദേശം ഏതൊക്കെ വിളകളുടെ കൃഷിക്കാണ് അനുയോജ്യം പട്ടികയാക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ഫേവറബിൾ ക്രോപ്സ് ഇൻ ദ ഹൈലാൻഡ് തേയില കാപ്പി ഏലം കുരുമുളക് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളാണ് മലനാട്ടിൽ അഥവാ ഹൈലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യം ടീ കോഫി സ്പൈസ് ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് കാടമം പെപ്പർ ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ടർമറിക് പ്യൂർ ഓഫ് സ്പൈസസ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാടമം ആണ് ഏലം കിങ് ഓഫ് സ്പൈസസ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെപ്പറാണ് കുരുമുളക് കുരുമുളകിന് വേറെയും വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് യവനപ്രിയ കറുത്ത പൊന്ന് എന്ന പേരിലൊക്കെ കുരുമുളക് അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ പെരുമയാണ് കേരളത്തെ വിദേശികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കി മാറ്റിയത് ഇനി നമുക്ക് മിഡ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം മിഡ്ലാൻഡ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ലോ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹൈ ലാൻഡ് തീരപ്രദേശത്തിനും മലനാടിനും ഇടയിലാണ് ഇടനാട് മിഡ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അബൻഡൻ റെയിൻഫോൾ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴ അലൂവിയ സോയിൽ ലാറ്റർ സോയിൽ എലോങ് ദ ഹില്ലി ട്രാക്സ് ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണിൻ്റെയും എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം ഇവയാണ് ഇടനാട്ടിലെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കൾട്ടിവേഷൻസ് സെറിയൽസ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികൾ ട്യൂബ ക്രോപ്സ് കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ സച്ചാസ് ടാപ്പിയോക്ക യാം എലിഫൻറ്റ് ഫുഡ് യാം കപ്പ ചേമ്പ് ചേന തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ പെപ്പർ കുരുമുളക് റബ്ബർ കോഫി തുടങ്ങിയവയാണ് ഇടനാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൾട്ടിവേഷൻ ഇടനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴ ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണിൻ്റെയും നദീതടത്തിലെ എക്കാൽ മണ്ണിൻ്റെയും കനത്ത ആവരണം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇടനാട്ടിലെ വിളവൈവിധ്യത്തിന് കാരണം പ്രധാന കൃഷികൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കുരുമുളക് റബ്ബർ മരിച്ചീനി കാച്ചിൽ ചേന പച്ചക്കറികൾ ഏത്തവാഴ കൃഷി കാപ്പി ഇത്രയുമാണ് ഇടനാട്ടിലെ പ്രധാന കൃഷി ഫാമേഴ്സ് ആർ ടേണിംഗ് ടു റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ക്രോപ്സ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് കുഡ് ദിസ് ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ദയർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസ്കസ് കർഷകർ പരമ്പരാഗത വിളകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് റബ്ബർ കൃഷിയിലേക്ക് മാറാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇത് അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇടനാട്ടിലെ ഭൂപ്രകൃതി മണ്ണ് കാലാവസ്ഥ എന്നിവ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ് ടോപ്പോഗ്രഫി സോയിൽ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആർ ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഗ്രോയിങ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ ഇൻ മിഡ് ലാൻഡ് കൂടുതൽ ലാഭവും ദീർഘകാല വിളവും കർഷകർക്കിടയിൽ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യ നൽകിയ ഘടകങ്ങളാണ് മോർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം യീൽഡ് വേർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഗെ More acceptance of rubber cultivation among the farmers. 
ജോൺ ജോസഫ് മർഫി അയർലൻഡ് സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് ആലുവയ്ക്കടുത്തായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ റബ്ബർ കൃഷി തുടങ്ങി പിന്നീട് അദ്ദേഹം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മുണ്ടക്കയത്തിനടുത്ത് ഏന്തയാറിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിച്ചു കേവലം ഒരു പ്ലാന്റർ മാത്രമായിരുന്നില്ല മർഫി തൊഴിലാളികൾക്കായി പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കായി വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹം പണിതു നൽകി അടുത്തതായി തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം തീരപ്രദേശം അഥവാ ലോലാൻഡ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും അധികം ഉയരമില്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് തീരപ്രദേശം തീരപ്രദേശത്തെ മുഖ്യ വിളകൾ നെല്ലും തെങ്ങും ആണ് താഴ്ന്നിടങ്ങളിലെ എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെ നിക്ഷേപം നെൽകൃഷിക്കും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപ്പുരസമുള്ള എക്കൽ മണ്ണ് തെങ്ങ് കൃഷിക്കും ഏറെ അനുകൂലമാണ് ലോലാൻഡ് ദ ലോലാൻഡ് ലൈസ് ക്ലോസ് ടു സി ലെവൽ മേജർ ക്രോപ്സ് ഓഫ് ലോലാൻഡ് ആർ പാഡി ആൻഡ് കോക്കനൈറ്റ് The deposits of alluvial soil in the lowlands are ideal for paddy cultivation and the saline alluvial soil along the coastal stretches for coconut trees. Although Kerala has suitable geographical factors for agriculture, what are the casual conditions in Kerala that lag agriculture behind? Krishika Anyoji Maya Bhoomi Shastra Gadaangal Anu Kerala Thil Ullad Engilom കേരളത്തിൽ കൃഷി പിന്നോക്കം പോകാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് കൾട്ടിവേബിൾ ലാൻഡ് ഫോർ അതർ പർപ്പസ് കൃഷിഭൂമികൾ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് പീപ്പിൾ ടേൺ ടു അതർ ഒക്യൂപ്പേഷൻ ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിക്കെയിം ലെസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ കാർഷിക മേഖല ലാഭകരമല്ലാത്തതിനാൽ ആളുകൾ മറ്റു തൊഴിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു classify the following crops based on the physiographic divisions in which they are mostly grown tea coffee pepper cardamom ginger turmeric coconut tapioca paddy plantain rubber highland malanadu malanadil krishi cheyina vilagal theila tea kurumulag pepper kaapi coffee idanadu adava midland മരച്ചീനി വാഴ റബ്ബർ ടാപ്പിയോക്ക പ്ലാന്റെയിൻ റബ്ബർ ലോലാൻഡ് തീരപ്രദേശം തെങ്ങ് നെല്ല് കോക്കനറ്റ് പാടി